okay so uh, now in this lecture we will see uh, the methods to improve efficiency of open cycle gas turbine in the previous uh, lecture i told you ki jo bhi maximum uh, gas turbine ka type hai ya uh, जो भी ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है उन दोनों में से हम ओपन सिस्टम को प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज क्योंकि ओपन सिस्टम का जो स्पेस होता है स्पेस रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत कम होता है स्पेस रिक्वायरमेंट मतलब कि दो चीज के लिए हमें स्पेस लगता है टरबाइन में एक फॉर हीट एडिशन के लिए और दूसरा हीट रिजेक्शन के लिए कंपेरेटिवली कंप्रेसर एंड टर्बाइन से अगर हम कंपेयर करें कंप्रेसर एंड टर्बाइन के हिसाब से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हीट एडिशन के लिए एंड हीट रिजेक्शन के लिए मतलब प्रोसेस टू टू थ्री एंड फोर टू वन के लिए हमें ज्यादा स्पेस लगता है ओके प्रोसेस टू टू थ्री एंड वन टू फोर के लिए हमें ज्यादा स्पेस लगता है एज कंपेयर टू कॉम्प्रेसर एंड द टर्बाइन क्यों क्योंकि जो टू टू थ्री प्रोसेस है दैट इज हीट एडिशन प्रोसेस होता है एंड वन टू फोर जो प्रोसेस होता है वो होता है हीट रिजेक्शन प्रोसेस एंड इन केस ऑफ द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन मैं बार बार बता रहा हूँ इन केस ऑफ द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन हीट एडिशन इज टेक प्लेस थ्रू सरफेस कॉन्टैक्ट विथ हॉट फ्लूड एंड हीट रिजेक्शन इज टेक प्लेस विथ सरफेस कॉन्टैक्ट विथ विथ अ कोल्ड फ्लूड और जितना सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट का ज्यादा रहेगा उतना हीट रिजेक्शन एंड द हीट एडिशन का जो एफिशिएंसी रहने वाला है वो ज्यादा रहने वाला है सो बिकॉज ऑफ दैट मैक्सिमम सरफेस एरिया वी आर कीपिंग इन केस ऑफ द क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन फॉर द हीट एडिशन एंड द हीट रिजेक्शन प्रोसेस सो स्पेस बढ़ जाता है बहुत सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली टू हैव अ कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड मोर एफिशिएंट डिजाइन हम क्या करते हैं ओपन साइकिल गैस टर्बाइन यूज करते हैं बट ओपन साइकिल गैस टर्बाइन का एक डिसएडवांटेज है कि वो हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में कर रहा है एटमॉस्फेयर में कर रहा है सो उसके वजह से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ रहा है इसे एमिशन एटमॉस्फेयर में हो रहा है ना सीधा फ्लू गैसेस है जो कंबशन चेम्बर में कंबशन हो रहा है उनका वो डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो रहा है सो दैट विल बी द एमिशन दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ओपन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन जो कि एयरक्राफ्ट से निकलते रहता है रॉकेट से निकलते रहता है कम कम कंटिन्यूसली स्मोक दैट इज द एमिशन ओके एमिशन फ्रॉम द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन सो दैट इज द डिसएडवांटेज अभी ये क्या है कि जो भी हमारा गैस टर्बाइन है उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जैसे कि कंप्रेसर में हमने देखा था कि इंटरकूलर यूज करते हैं मल्टी स्टेज यूज करते हैं जो कि हमने देखा था कि मल्टी स्टेजिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर या इंटरकूलिंग इंटरकूलर यूज किया हमने दो स्टेजेस के बीच में सो so उससे क्या इफेक्ट हो रहा है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन तो सिमिलरली इन केस ऑफ द गैस टर्बाइन ऑल्सो देर आर सम प्रोविजन लाइक रीजनरेटर रीहीटिंग इंटरकूलर ओके okay? उसके हिसाब से सिस्टम uh, का एफिशिएंसी बढ़ता है सो दैट एफिशिएंसी कैसे रिस्पॉन्सिबल और कैसे विजिबल uh, है हमारे पीवीटीएस डायग्राम पे दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर द फर्स्ट मोड ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए दैट इज रीजनरेशन ओके सो द रीजनरेशन क्या है वो हम देखेंगे प्रीवियसली यू जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम okay just uh, uh, just only focus this diagram so this is your compressor and this is your turbine and this is a generator okay this is your generator this is a heat exchanger or you can say uh, uh, you can just a thing which uh, look like a radiator jo hamara automobile ka radiator hota hai so it is a thing like radiator okay After that, that CC that is combustion chamber. Inside the combustion chamber, यहाँ से fuel spray हो रहा है okay? And वो उसके बाद combustion chamber से वो charge हम turbine में allow कर रहे हैं Turbine का जो exhaust है वो atmosphere में सीधा ना जाते हुए heat exchanger से through pass हो रहा है So अभी process कैसे होते हैं हम देखते हैं This is your atmosphere. Okay. So the from the atmosphere, हमारा जो भी air है Uh, जो भी वर्किंग फ्लूड है दैट इज एयर विल एंटर टू द कंप्रेसर दिस इज द एक्सेल फ्लो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर इनसाइड द एक्सेल फ्लो कंप्रेसर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको स्टेप अप करके हम प्रेशराइज uh, करते हैं एंड दैट हाई प्रेशराइज कंप्रेसर विल पास थ्रू हीट एक्सचेंजर ओके सो द प्रोसेस इन बिटवीन स्टेट 2 टू एक्स ओके द प्रोसेस इन बिटवीन स्टेट 2 टू एक्स इज थ्रू हीट एक्सचेंजर ओके so the compressed air is passed through heat exchanger अभी heat exchanger में क्या है कि इसके इधर heat exchange होने वाला है 
अब हीट एक्सचेंजेस हीट एक्सचेंज किसके बीच में होने वाला है डेफिनेटली एक कोल्ड फ्लूड रहेगा और एक हॉट फ्लूड रहेगा उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा अब यहाँ कोल्ड फ्लूड कौन है तो कोल्ड फ्लूड है हमारा जो ए, जो फ्लूड कॉम्प्रेसर से जा रहा है दैट इज हमारा एयर ओके सो द अवर एयर इज एक्ट एज अ कोल्ड फ्लूड एंड जो टर्बाइन से एग्जॉस्ट निकल रहा है दैट विल गाइडेड थ्रू हीट एक्सचेंजर एंड दैट प्ले अ रोल ऑफ हॉट फ्लूड सो टर्बाइन से निकलने वाला एग्जॉस्ट विल पास थ्रू अवर हीट एक्सचेंजर एंड कॉम्प्रेसर से निकलने वाला हमारा एयर कॉम्प्रेस एयर दैट इज कोल्ड फ्लूड पास थ्रू हीट एक्सचेंजर एंड उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है उससे क्या हो रहा है जो भी वेस्ट हीट जा रहा है टर्बाइन के एग्जॉस्ट से दैट वी ट्राई टू रिकवर ओके सो इसको बोलते हैं वेस्ट हीट रिकवरी ओके सो वेस्ट हीट रिकवरी कर रहे हैं हम जो भी वेस्ट हीट जा रहा है एग्जॉस्ट के साथ दैट वी आर अलाउड टू एक्सचेंज थ्रू हमारा कॉम्प्रेस एयर जो है उसके साथ ओके सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो एयर है जो कंबशन चेम्बर में जाएगा वो क्या करेगा सम अमाउंट ऑफ हीट गेट गेनिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट स्ट्रीम ओके एंड आफ्टर दैट इट विल एंटर टू कंबशन चेम्बर नाउ कंबशन चेम्बर में ये जो पहुंचा है हमारा समवॉट हीटेड कॉम्प्रेस एयर जैसे ही पहुंचता है एट दैट टाइम वी आर स्टार्ट टू स्प्रे अ फ्यूल ऑन इट एज सुन एज स्प्रे स्टार्ट हो गया वो दो फ्यूल विच आर है फेवरेबल कंडीशन टू परफॉर्म कंबशन दैट विल स्टार्ट इग्नाइट इग्नाइटिंग एंड हमारा जो भी है हाई प्रेशर एक वेव है हाई प्रेशर वेव इट विल एंट्री टू द कम्बश एंट्री टू द टर्बाइन एंड जैसे ही टर्बाइन में जाएंगे टर्बाइन विल स्टार्ट टू रोटेट एट द हाई स्पीड एंड जैसे ही टर्बाइन रोटेट होगा वो जो भी एग्जॉस्ट गैस है जो टर्बाइन पे एक्सपांड हुआ विल स्टार्ट टू लीव लीव द टर्बाइन सेक्शन एंड अगेन एंट्री टू द हीट एक्सचेंजर सेक्शन एंड आफ्टर द स्टेट वाई इट विल एंट्री टू द एटमोस्फियर ओके सो जो भी टर्बाइन का एग्जॉस्ट है वो डायरेक्टली एटमोस्फियर में हम नहीं छोड़ रहे उसको हीट एक्सचेंजर थ्रू पास कर रहे हैं सो so, जो भी वेस्ट हीट है हमारा दैट वी आर ट्राई टू रिकवर इट उसके वजह से एडवांटेज क्या होगा सिंपल एडवांटेज है उसका कि कंबशन चेम्बर में जो हम फ्यूल स्प्रे करने वाले हैं उसका क्वांटिटी कम लगने वाला है बिकॉज टू हैव अ टी थ्री जस्ट एक एग्जाम्पल इफ टी थ्री वी रिक्वायर्ड फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके सो अगर हमें T3 400 डिग्री सेल्सियस चाहिए दैट इज टेम्परेचर आफ्टर कंबर्शन चेम्बर अगर हमें 400 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं कि एग्जॉस्ट जो का जो टेम्परेचर है हीट कंटेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं कॉम्प्रेस कॉम्प्रेस एयर के साथ शेयर कर रहे हैं सो बिकॉज ऑफ दैट जो भी कॉम्प्रेस एयर कंबर्शन चेम्बर में जाने वाले हैं वो आते हुए ही समवॉट हीटेड आने वाला है सो बिकॉज ऑफ दैट टू अचीव अ टेम्परेचर ऑफ फोर डिग्री सेल्सियस ओके आफ्टर द कंबशन चेम्बर वी रिक्वायर अ लेस फ्यूल क्वांटिटी ओके अगर हम ये रिजनरेशन नहीं करेंगे तो समवॉट ज्यादा क्वांटिटी हमें लगने वाला है सो बिकॉज ऑफ द हीट रीजनरेटर हमें क्या हो गया कि कम अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें ऑफर uh, uh, करना पड़ रहा है कंबशन चेम्बर में उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है थर्मल एफिशियंसी बढ़ रहा है एट द सेम टाइम हमारा वेस्ट हीट रिकवरी हो रहा है सो दैट इज अडवांटेज ड्यू टू अ रीजनरेशन ओके नाउ विल सी द पी वी टी एस डायग्राम फॉर दैट दिस इज अ पी वी Uh, this is a TS diagram. Okay, we will correlate this thing with the, uh, our TS diagram. ये है हमारा state one. So यहाँ से ये start होता है. Okay, so state one to state two. ये हमारा state one है और ये state two है जो inside the compressor है. State one to state two ये हमारा inside the compressor है. So state one to state two it is a process of isentropic compression. क्या है process of isentropic कॉम्प्रेशन सो वन टू टू आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन हम परफॉर्म करेंगे सो so, ये जो एंट्रोपी है वो हमारा क्या रहने वाला है स्ट्रेट रहने वाला इट इज इट विल बी अ स्ट्रेट ओके एंड द प्रोसेस टू टू थ्री प्रोसेस टू टू थ्री विल टेक प्लेस इन साइड द हीट एक्सचेंजर एंड इन साइड द कॉम्बशन चेम्बर सो प्रोसेस टू टू थ्री इट विल टेक प्लेस इन साइड द कॉम्प्रेसर एंड द heat ex oh, sorry inside the combustion chamber and the heat exchanger so that's a 2 to 3 process it is a constant pressure heat addition process it is a constant pressure heat addition process that is isobaric heat addition process 2 to 3 but in between this 2 to 3 uh, state there are sub state like x x is uh, x is a sub state of the system so it is here so agar hum dekhe स्टेट टू के बाद स्टेट एक्स आता है स्टेट टू के बाद स्टेट एक्स आता है सो ये स्टेट एक्स है उसका टेम्परेचर 
किस स्टेट से मैच होना चाहिए स्टेट फोर से मैच होना चाहिए बिकॉज यहाँ जो टेम्परेचर फोर है वही यहाँ भी रहने वाला है फोर कंटिन्यू है वो ओके सो यहाँ भी फोर रहने वाला है सो स्टेट एक्स का टेम्परेचर स्टेट फोर के साथ मैच होने चाहिए क्योंकि जो भी टर्फाइन का एग्जॉस है उसका आउटलेट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ कॉम्प्रेस कॉम्प्रेस एयर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर ओके सो सेम वे यहाँ जो टेम्परेचर एक्स है सब स्टेट ओके उसका टेम्परेचर स्टेट फोर के साथ मैच हो रहा है दिस डॉटेड लाइन विल शो यू द टेम्परेचर ऑफ टर्बाइन एग्जॉस आर सेम एज अ टेम्परेचर ऑफ हीट एक्सचेंजर एग्जॉस ओके टेम्परेचर विच कमिंग आउट टेम्परेचर ऑफ एयर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर ओके ये वो शो कर रहा है सो दैट इज द थिंग विच इज हैपन ड्यू टू अ रीजनरेशन और ड्यू टू वेस्ट हीट रिकवरी ओके After that process X to three, it is process inside the combustion chamber. Inside the combustion chamber, हम इतना amount of fuel लगा रहे हैं. X to three, इतना हम heat addition कर रहे हैं. Okay, and इतना यहाँ से लेके यहाँ तक heat addition किसने किया? Waste gases ने. यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, वो इतना heat किसने add किया? हमारे waste gases ने जो हम atmosphere में छोड़ दे रहे थे पहले. But अभी हम उसको क्या कर रहे हैं? Recirculate कर रहे हैं heat exchanger के अंदर. और उसके वजह से उतना हीट किसने ऐड किया हमारे एग्जॉस गैसेस ने और X से लेके थ्री तक जो भी हीट किसने ऐड किया हमारे कंबशन चेम्बर ने बाय बाय मीन्स ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल ओके सो इतना हमारा फ्यूल क्वांटिटी कम लग गया उसके वजह से आफ्टर दैट प्रोसेस थ्री टू फोर विल टेक प्लेस इनसाइड द टर्बाइन दिस इज अ प्रोसेस थ्री एंड दिस इज अ प्रोसेस सॉरी स्टेट फोर एंड दिस स्टेट थ्री तो ये किसके अंदर हो रहा है स्टेट थ्री एंड स्टेट फोर वो हो रहा है टर्बाइन के अंदर हो रहा है सो so, टर्बाइन कौन से बेसिस कौन से थर्मोडायनामिक साइकिल पे चल रहा है हमारा आइसेंट्रोपिक साइकिल पे चल रहा है सो इट विल बी अ आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन सो हमारा जो ये लाइन है थ्री टू फोर इट विल बी कम स्ट्रेट डाउन ओके एंड विथ कीपिंग अ एंट्रोपी कॉन्स्टेंट ओके सो थ्री टू फोर इज अ एंट्रोपी कॉन्स्टेंट प्रोसेस विल कम हियर आफ्टर दैट जैसे स्टेट फोर पे है दैट इज अ स्टेट फोर ओके okay, यहाँ से एग्जॉस हुआ और वैसे ही वो टुवर्ड्स द हीट एक्सचेंज ट्रैवल कर रहा है आफ्टर दैट यहाँ फोर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब स्टेट फोर से लेके स्टेट वाई तक वो किसके अंदर है हमारा एग्जॉस गैसेस हीट एक्सचेंजर के अंदर है सो स्टेट फोर टू स्टेट वाई इट इज इन द सिस्टम जो भी एग्जॉस गैसेस है इट इज इन द सिस्टम सो ओनली वन से लेके वाई तक जो भी टी एस डायग्राम है आर ड्रॉन विद द थिक लाइन ओके एंड रिमेनिंग है वो थीन लाइन से है जैसे कि प्रोसेस वाई टू वन इट इज ड्रॉन बाय द थीन लाइन एंड प्रोसेस वन टू वाई इज ड्रॉन विद द थिक लाइन सो थिक लाइन इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ तक कि वो जो हमारा फ्लूड है वो कहा है सिस्टम के अंदर है और वाई टू वन वो कहा चला गया एटमोस्फियर में चला गया ओके सो दिस इज द प्रोसेस टिल द पॉइंट वाई और ये जो Y का जो एट द पॉइंट Y जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर पॉइंट टू पे रहना चाहिए जो, जो कि यहाँ है मतलब कॉम्प्रेसर का आउटलेट विल मैच विद द टेम्परेचर ऑफ कॉम्प्रेसर आउटलेट विल मैच विद द दिस टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द और आउटलेट ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस थ्रू हीट एक्सचेंजर ओके सो यहाँ उसका मैच होना चाहिए टेम्परेचर सो दैट्स वाई यहाँ भी हमने डॉटेड लाइन निकाला है सो ये इंडिकेट करता है कि वाई is equal temperature at state 1 is equal to temperature at state 2 and temperature at state 4 is match with the temperature at state x okay so this is a thing uh, which happened due to uh, uh, our regeneration on the waste heat recovery if you draw the same thing on the pv plot so this is our pv plot ye hamara pv plot hai this is the pressure and the volume plot so this is your state 1 this is your state 2 ओके दिस इज ये हमारा स्टेट वन ये हमारा स्टेट टू ये हमारा स्टेट स्टेट थ्री एंड ये हमारा स्टेट फोर ये हमारा एंटर क्या है पीवी डायग्राम है ओके आई रीड ऑफ फॉर यू क्योंकि विजिबल नहीं हो रहा है शायद से पेंसिल के पेंसिल ने यूज करने के वजह से ओके सो दिस इज अ स्टेट एक्स एंड दिस इज अ स्टेट वाई और जितना मैंने हैच किया है एरिया एंटायर वर्क डन और एंटायर हीट सप्लाइड टू द सिस्टम जो भी हमने हीट सप्लाइड किया है या वर्क डन जो हमारा हुआ है ओके okay, सिस्टम का 
सिस्टम का जो हमारा वर्क डन हुआ है वो टोटल निकालना है हमें सो इट इज एरिया कम्स अंडर वन टू थ्री फोर ओके वर्क डन बाय टर्बाइन अगर हमें निकालना है वर्क डन बाय टर्बाइन अगर हमें निकालना है सो इट विल बी अ एरिया कम अंडर वन टू थ्री फोर पर आउट ऑफ दैट हाउ मच वर्क डन और वर्क डन आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बेस्ट हिट रिकवरी सो अगर वो हमें देखना है सो दिस इज नथिंग बट द एरिया कम्स अंडर वन टू एक्स एंड वाई ओके सो दैट आई हैव हैश ओवर हियर सो इतना एरिया इतना वर्क डन हमें ड्यू टू द बेस्ट रिकवरी हिट रिकवरी मिला है और बाकी का जो है वो टर्बाइन ने खुद किया है ओके सो दिस इज द थिंग जो रीजनरेशन की वजह से हमें एडवांटेज मिला है यहाँ ठीक है सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन थ्रू विच वी आर सपोज टू एनहांस द एफिशंसी ऑफ द गैस टर्बाइन और वी आर एनहांसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गैस टर्बाइन बाय रीजनरेशन ओके